我我这是在哪儿？我家。你家。我我怎么会在这儿啊？不至于。两百八。啊。毛毯。哦，你是说清洁费两百八？不然嘞。住宿费。嗯，其实我是我为什么会在你家呀？忘了。我昨天是跟父亲去喝酒，然后有缘有钱，有车有房，他是叫一下就更好。嗯。宋延期，你都做了些啥呀？喝点茶解酒。
çek Beyza. Kaysa, 技术老师，昨晚不好意思，我有没有说错什么话呀？你说哪一句？啊，不管哪一句，我酒后所有的行为说的话都不能当真的。不是酒后吐真言吗？当然不是，我喝醉都是胡说八道的。你说我插了你的 CP， 而且小说写的很差，还说自己眼瞎了，为什么要签版权？还骂我狗促成，骂人那段倒有可能是真的。不是，我怎么可能会说这种话嘛？宋元七，别纠结了，也别想那么多。在你心里，那件事还没过去吗？这个世界上，不存在于完美的人和事，过于完美的事物。只存在于童话和想象中。你有一个老读者，说你写的小说就像裹着糖的砒霜，又或者你吃下去，那糖衣慢慢融化之后，里面就是裹着剧毒的残忍现实。吃下去，变成一个现实的人；吐出来，里面残留的剧毒慢慢折磨你，把你熬成一个现实的人。但是，为什么不能有第三个选择呢？从一开始就是一个完整的糖，只有吃过糖才会有第三种选择。错了，每个人都有。我不吃糖，但我想成为那个糖。其实老师，我先走了。如果。我的故事依旧是悲剧，你还想继续吗？我现在已经没那么在意悲剧还是喜剧了。生活有那么多不如意，为什么不能在那个世界放过自己，也放过别人呢？你这是自我欺骗。现代社会的人，分手能力远远大于相爱能力。喂，谢谢。你昨晚怎么把我一个丢下了？技术难道中途扔下你一个人？是你叫他来的。你可真是我好闺蜜啊！不用感谢我，这是闺蜜我应该做的。哎，你昨晚没回家，融合了，发展到哪一步了？傅星星，我现在特别不想问候你的家人。你们昨晚特别不和谐啊？你脑子里想什么呢？我当然是想人类大和谐了，现在就把你和谐了。你还有什么事儿？我昨晚都是醉晕过去了，我能干嘛呀？我，那你昨晚去哪儿睡觉？他家。他家。睡的地板。睡地板。不是吧？你真睡地板了，小七，你这都同睡一屋了，这就是进步啊
把握住机会，把他拿下，知道吗？我回头就把你给拿下，你给我等着。你忙吗？一起喝杯茶吧。好，我正好也想找你呢。打剑。我压箱底的宝贝儿，养病千日，用病一时。就你了。季树老师，我来了。坐吧，喝点什么？我试试穿太夸张了。嗯，喝什么都行。那就苦丁茶吧，清热消暑，明目益智。好喝吗？哇，太好喝了！嗯，真的。嗯。你你笑什么？我们要不喝点你能喝的吧？不不不用，我能喝。最后一次机会。走。你快尝尝我超爱喝的，怎么样？是不是超甜？糖分摄入过高的话，容易衰老。青春本来就是拿来消耗的。喝茶可以抗氧化。奶茶也是茶。你知道为什么你对苦丁茶反应会那么大吗？为什么？因为你平时摄入的糖量太高。所以，苦味稍微有一点，你都受不了。啊，你的意思是我很甜吗？我的意思是你的舌头很。你，你舌头上的味蕾很甜。嗯嗯。不管怎么样，好喝就行，就像你写的小说一样。结果怎么样不重要，过程甜就行。对了，我要告诉你一个好消息。说。我没有被辞退，那恭喜你。是吧是吧，我本来以为我都被炒鱿鱼了，结果老板居然突然开窍把我留下来，我真是太幸运了。嗯，所以，我这次来还是想跟你重新聊一下版权的问题。公司还是想买你的小说，结果写的怎样都可以。你真的不打算继续更新了？我不打算继续写下去了。为什么？这么多读者都跟着你更新呢。我之前跟你说过，我写小说是为了治病，现在这个方法已经失败了，所以没有必要继续了。真没有别的理由让你继续？我再想想吧。好吧
。你好，你要的提拉米苏。嗯，你要吧。我不了，你老，真不了，披着吧，尝一大口，我不要，尝尝又不会破坏你味蕾，我不要，尝尝，行行吧，我就吃一口。你把衣服穿好。嗯在我家楼下碰到，也叫好巧。这不锻炼身体，哪儿都一样吗？一,一起跑啊！可以。来，站站着。你看，这不是你吗？行。嘿嘿。对呀。你这吧，我怎么又输了？哎，运气好，运气好，胡说可谓。不要，我是不是厉害？我就是说了，我不是只会开网文的女生。你真的是从小开始学的？当然，我从小就喜欢下棋。我还知道你也喜欢下棋，对不对？不是昨天晚上才开始学的？太丢脸了！怎么会？
，做你自己就好了，没必要迎合别人。看在你这么努力的份上，明天一起去附近的山庄过周末。啊？你可以不去。啊，去去去！明早我接你，不要迟到。好，我不迟到。久等了吧？没等多久，上车吧。你是准备让我当司机吗？哦，不是，我就放个箱子你这座位怎么调？在右边。怎么？啊对，还有点堵车。来，一二三，我看看，怎么样？陆奇宇，你这拍的什么？把我腿拍这么短？还有这张。你为什么要把我放在画中间啊？你这构图好丑啊！你到底会不会拍照？哎，那我觉得挺好看的。我不要你觉得，我要我觉得，就是不好看。行行行，你说怎么拍？星星，你们也在啊？对啊，惊不惊喜？不意外。你约好了？那可不，不过你放心。我绝对不会当你们电灯泡，趁这个周末，嗯，努力拉开这路条，争取更近。什么呢？你害羞什么？这不是很正常吗？先不说，不去这个拍照白痴，他给我拍的只有一米四了。你快帮我拍照，还得说，求我。你最好了，大美女。小季，我这没看出来啊，你这套路挺深啊。星星那句话怎么说来着？优秀的猎人。往往以猎物的形式出现，怎么样？你的猎物上钩了吗？迟早的事情，迟早的事儿。那我就等着看。老季，这下你这个猎人要成别人的猎物。有些人肯定是冲着你来的，不过他怎么知道你会来这儿？这么巧啊！你们也在这儿玩？可不就真巧吗？不介意一起玩吧？
。哎，小七，你也在这儿？刚才我都没看到你。我俩这么大人处在这儿，竟然没看见。小七，你说是不是眼睛出了什么毛病啊？可能是老花眼。哦，老花眼啊，那得体谅一下了，毕竟尊老爱幼嘛。<咳>老弟、啊，我怀疑这俩女人是战斗力爆表。恨不得撕碎别人，去举报他。季叔，上次我们三个一起野餐，应该还是高中毕业的时候了吧？小七，你说什么人总是喜欢追忆往昔？可能我们年轻人都想向前看，可不嘛。走，我带你去看看房间。你们的房间我可以好好安排了，是吗、嗯？走吧，走。你说想来度假酒店，是因为知道金叔在这儿？不是。照片挺好看的。你想什么呢？没什么。贺星星，你不会给我整一出只有一个房间的剧情吧？我好歹也是小说编辑，就算要设计，我有这么多的剧情，我确实很想把你推销，不是嫁出去，但也不至于这么快就让你这只狼出羊穴吧？谁是狼？我是狼，羊羊羊，你是羊，这么快让这只羊出狼口？这种事情我怎么会做得出来呢？虽然你俩房间没在一块儿，不过你放心，在隔壁。我谢谢你。哎，作为一名优秀的小说编辑，这种巧合是必然的。我都帮你把剧情怎么发展都想好了。这深山老林的，有虫子是件很正常的事情。到时候你就对着他的房间，大小声叫虫子，然后让技术过来，影响就位。金叔老师，你好厉害啊！别怕，我在。好，苏苏，你说那虫子得有多大，我才会怕？虫子那么小，不至于吧？你不会让前台给我换个房间啊？这可是典型的。白莲花攻略套路，鉴于你不是一般的白莲花，我给你准备了第二套方案。说来就听，等到了晚上，你就假装房间里停水了，然后穿着性感睡衣去敲他的房门。战袍都帮你准备好了，到时候你俩。你是从什么时候开始喜欢我的？第一次见你的时候。我也是。你在想什么？现实情况念呢？耳朵都红了。在哪里？是你出什么馊主意？还怕他看到我虎背熊腰？苏言倩，我觉得你真的是没救。要不然，我就让陆奇宇把技术平时套完全，到时候你装作不知道也跟着去，然后你俩坦诚相待。傅欣欣，你口出什么狂言呢你？好了好了，开玩笑的。嗯，小小小点声，万一他们听到我，多尴尬。不，我小点声。哎，小齐，你就这间。老季，你前面那一间，咱们一会儿酒店大堂集合，一会儿吃晚饭。走吧，星星。小齐，你在他们后面一点。
，还得吃饭呢，说啥呀？怎么就你一个人啊？不如去欣欣他们呢。坐吧，他们有别的安排。嗯，真好看。嗯，什么？我说。你今天很好看，愣着干什么？点餐？嗯。你是说我平时不好看？之前和现在不一样。什么不一样？之前蛮横，冲动，不讲理。才不。那现在呢？现在啊，半斤八两。才没有。骗你的，一直都很可爱。嗯。嘿。嗯，你刚刚说什么？我没听清。再说一遍。嗯，服务员，点单。不是这一句。跟之前半斤八两，也不是。别的我可没说。点餐。好了，剩下都是我的。我们俩磨磨唧唧干什么呢？怎么还不来呀、啊？这惊心动魄一晚上，我都饿得前胸贴后背了。人家小情侣明显有话要说，你去喊他干啥？对《孙子兵法》还说：“道为术之灵，术为道为体，以道走术，以术得道。”我的意思是说，灵魂可以指挥躯体行为，躯体行为可以反过来使灵魂开悟智慧。那行为和思想是分不开来的。你不想有一天行之后悔，四之无恙吧？怎么了？宋延七，如果你曾经做了一件错事，而因为这件错事，你失去了全世界，甚至无法感受它，你会怎么做？就连你这么乐观的人，也不知道怎么回答了吧？奥赛罗说过，世间的是非本无定准，你为做错的事情。获得了一个新的世界，那在自己的世界里，你还不得把是非颠倒啊？虽然有点断章取义，也不知道你指的错事是什么，但是记住，我相信你。要是在你自己手里，你不用把自己锁在囚笼里。孙元气，看来你真的读了很多小说，说服人的大道理。一套一套的，那我就当你在夸我好了。嗯，其实我还有个妹妹，叫季飞。小说里那个季飞？没错。那她现在在哪
，在我八岁那年，因为我，他没能出生。所以，你每个故事里都有一个叫鸡飞的。小时候，我父母很恩爱。后来我爸生意失败，他们因为钱，因为生活中很多事开始争吵。钱呢？怎么不把钱拿回来呢？过两天就回来，你看你着什么急？当然着急了，一天到晚给我拿回钱来。干嘛我回来？我回来一天就听你唧唧歪歪，整天唧唧歪歪的。怎么样？你猜呀、啊？啊？猜呀、啊？你说呀。你急死我！你快说。哎呀，季飞的出现，让这个家有了缓和。我也曾经一度以为，生活不会改变。虽然有小吵小闹，但总体还是好的。季飞五个月的时候，他做生意再次失败，又被人骗了钱，变得一蹶不振。两个人吵架的次数也变得更多了。而我，毁了这个家唯一缓和的机会。没错，陆奇宇一直以为我跟父母关系不好，是因为他们离婚。其实不完全是，是我不知道该如何面对他们。在我小时候，我妈问我，要不要跟他一起走，我拒绝了。你之前不是问我，为什么要写小说吗？你说是要治病。对。从那件事情发生之后，我变得越来越冷漠。很多人都认为，大学抄袭的事件，对我影响很大。其实，那件事只是让我知道了，我有心理性失望，和其他人有些不同罢了。至于他人，我根本不在乎，所以才想到了写小说来治病。你听说过故事疗愈吗？人们总是惊讶于他人的人生经历，却往往忽略掉了自己的人生，也像小说世界里一样，充满了戏剧性、故事性。医生建议我用故事疗愈的方式。去挖掘我人生中经历的每一件事，用这些事去创造新的故事，再以旁观者的角度去看，去体会曾经经历的一切。你说他俩嘀嘀咕咕说什么呢？该不会是宋元基的表白吧？这种好事，我们怎么能错过？你为什么今天和我说这些？因为。你走进了我的心里。你怎么了？我我我你你你怎么还结巴了？你们说什么呢？啊，没什么，赶紧吃饭吧。嗯，但是呢，那嗯
。哎，你们刚才说什么？没什么，吃饭。走一个。赚到谁就算谁说。小新，从你开始，我不定了啊！真心话，你们俩刚才聊什么呢？聊什么呢？送入洞房、嗯<咳>。我兄弟啊，交给你了。赶快的啊，慢慢入洞房。交给你了。我随后啊。我。兄弟，你见到季叔了吗？我我找他，我。走吧。我我们去找他，去找他。我想问，你想问清楚什么？你你刚刚说的话是在表白吗？你觉得呢？我就是不清楚才问你的呀。你你跟话看不清，什么意思啊？我说，是我在向你告白。你追我？对啊，你看不出啊？那恭喜你，追到了。怎么了？开心的说不出来话。我今天许了个愿望。什么愿望？我说，希望有个人喜欢我。不行不行，我不能跟你在一起。为什么？我是个渣女，我我对你有好感，我对极少数这些技术也有好感，我不想说两个两个的渣女。所以，你喜欢他？
。那你喜欢他什么？脸。我也有。那他在我最无助的时候还给了我个家呢。宋延琪，那也是我。豆豆这人，还是你啊？再给你，给我的。这是我外婆留给我的平安符，她保佑我每天快乐，也希望你每天开心。可平安符不是用来保平安的吗？那就是快乐符好了。你为什么要送我这个？你要是我醒了，我不记得了，你不许哭鼻子。放心，我会让你负责。害羞了，以前的你可不是这样的。这，这不情况不一样了吗？不用这么拘谨。为了我删除小说，我要不要问问他？
齐文静住在哪儿？徐甜甜，名字和你太不搭了，不认识在哪儿去了？我是他的未婚妻。跟我来。怎么了，季总？你的前女友接未婚妻以送达，请签收。你就是季叔啊，确实是挺帅。我是你的未婚妻徐甜甜。我没有什么未婚妻，只有女朋友。以前你肯定没有，但是现在你有了。我爸跟你爸已经定好了，你是他的女朋友啊？哦，不对，是前女友。你现在可以从公司离开了。你凭什么开除我？就在昨天，你的父亲刚送了我一份见面礼，盛安娱乐公司的股份。作为公司的股东，我想我有权利开除人吧。更何况，我可不想结婚之后再看见我老公身边安着一个定时炸弹。很好，季叔，现实世界前女友对你痴心不忘，到了同人世界，她竟然还在。你给我等着！不是我，徐甜甜女士，当你一只手指着我的时候。还有三个手指着你自己，作为富家千金，你不懂基本礼貌吗？第二，根据《中华人民共和国公司法》第七十一条规定，股权转让，有限责任公司股东和股东之间可以转让全部或者部分股权，股东向股东以外的人转让股权，需经半数以上股东的同意。季总，你作为公司最大的老板兼股东，你有接到通知吗？没有。您看，季总根本没有收到通知，您根本不是我们公司股东，你没有权利开除我。好了。如果没有什么其他事的话，就请你离开，因为你的存在影响了我们公司员工办公。哼，还以为多厉害的 NPC 呢，这么快就败退了？摄影整那么一出人物出来，不甩五百万在我脸上都对不起他的价值。你想五百万，我给你。刚刚林清庙为什么会出现？嗯是不是你日有所思夜有所思，他才会阴魂不散啊？刚才那是徐甜甜，他顶着林清标的脸啊。姐，嗯，嗯，哎，你刚才那个舞步是怎么来着？这学不会啊，这剧本，剧剧本。啊啊啊！剧本剧本剧本。哎，刚刚这场跳舞怎么说？哦，我们是在评估剧本，刚才是舞蹈这些，我跟季总真没什么。啊，是，我我我刚刚没听见你们俩是男女朋友的事儿。啊，那事儿那是帮季总个忙。他相亲对象，他应付了。啊，东西给我。哎，季季总，下一页签错了啊。你们俩继续啊，我下次一定敲门。我。为了避免他们误会，影响剧情，我们必须保持距离。还需要避免吗？你自己当着全公司人的面说喜欢我整整十年，我那是迫不得已，为了阻止你，阻止男二挖墙脚。你现在在怕什么？你敢，反正保持距离。我总不能说被人当面磕 CP 很尴尬吧？也不知道当初西宁看着我尴不尴尬。懂了。你又偷听？我可没偷听。是你自己内心活动太丰富了
，那至于吗？我们做这些当然不是让他们看到，我是做这个是要给他们做主。我们平时如果真的是靠不赢，写他们脑补上大戏。我们要真的碰到什么，他们肯定会说啊，不小心会肯定是谈恋爱。既然你说都这么说了，那我不拉一下，岂不是很吃亏？你说。走了，走了，走了。哎，哎呀，这位置不好。只闻其声，不见牵手，糖少一半儿。拉入黑名单。嗯嗯，他怎么了？怎么一大早都在傻笑？还能怎么？恋爱中的臭情侣一开始都这样。恋爱？谁恋爱了？你说谁呀、啊？你说谁？跟发现了。傻子还看不出来，是不是上次相亲就把你拉走那个男的？看出来，速度还挺快的嘛！恭喜我们全公司最后一只单身狗，恭喜你出单！孙燕青，来我办公室一趟。先走吧，你找我。季叔将参照繁星所闻，并且从底认识，知道吗？知道。那你有什么打算？是要找新的版权吗？贾总，我跟季叔老师沟通过，小说是锁了，他是 IP 还在。我们已经达成共达时，只要公司仍然愿意改编，他也同样愿意将影视版权交给我们。好，尽管落实。贾总，你这是愿意做这个项目了？只要他同意就行。他同意。贾总，你知道你老板就是作者季叔了？你知道作者季叔是你老板了？行，那这事就好办了，去吧。嗯。今天是哪个大作家来接我下班啊？当然是你又爱又恨的狗作者啦！不，今天只有爱哦。<笑>是你公安局去了没？上杭那边警察怎么说的？有，看美女呢。美女？美女不是坐我旁边吗？别跟我笑。上杭那边情况怎么样？你放心，已经开始调查了，警察会抓住他的。你办事我当然放心，就是总有点不好的预感，感觉都被他弄得 PTSD。别担心，咱们今天去哪吃？写了什么呀？
，这是我搜的情侣必做一百件事。虽然我没谈过恋爱，但是没吃过猪肉，总见过猪跑。这不，我们带着这个来。没意见。我看看待会儿吃完饭干嘛。你好好想吧，走了。我爱过你，所以想给你更多。空白格拉沉默，有些爱情过了就不会再有，想的太多，可你并不存在乎。原来全都。
。什么时候拍的我？想拍的时候就拍了呗。拍这么多，我自己都没这么照片。拍真好。以前我难受的时候，就会待在这儿。小七，谢谢你。谢我什么？谢你，在我表达明确的拒绝之后，你还依旧坚持留在我身边。也谢谢你，等我回来。现在知道当时说的话有多狠心了。没关系，反正啊，我是打不死的小强。怎么了？没什么。听说。我在。以后，你要受什么委屈了，你要记得，我一直都陪着你的。要是有什么说不出来的话，可以听一首；要是你哭不出来的话，我替你哭。小七，我在在这儿也不行啊，那我换个地方。你今天逛一天不累吗？不累啊。你不觉得我们家太冷清了吗？所以今天我们逛了一整天，买这束花就是为了让家里温馨点。你不觉得有了它，整个家都变得生机盎然吗？你没听过一句话吗？什么话？恋爱是从一朵花开始的。行，那你随便找个地方放下就行。这怎么能随便放呢？那，你想放哪？这是我想放在哪的问题吗？不是吗？不是啊。那这是什么问题？你自己的问题，你问我什么问题？<笑>你
还笑。他、啊，我的错，我的错，我不笑了。这不是笑不笑的问题，我们辛辛苦苦买的画，你就这么随便？那你是不是随便给自己写了个男二的名字，又随便给他加了感情线吧？这跟花瓶有什么联系吗？你为什么要写自己喜欢心仪？你可是亲爹。这算不上感情线吧？而且最后不也被你搅和了？所以是我的问题呗。我不是这个意思啊。行，罪魁祸首，等什么时候他原谅我了，再把你放到桌上我不看，我不看啊！我不看。女主曾经在死亡前十分钟啊！我不看，我不看。那你告诉我，今晚床单我们用什么颜色？这种小事不会我。你不是家里的女主人吗？不问你问谁。那就靛青色的汤。嗯。啊不不不，竹青色的汤。竹青色，竹青色是哪套？哎，你跟我一起去挑。等等、嗯，我还在生气呢，我。啊，我错了，别生气了，好不好？不行，我小时候大哥还没保存。晚点再保存